ഹലോ ഗായസ് ലോലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖല്ലേ അപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയില് വീട്ടില് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് കാരണം പണിയില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എന്താ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളെ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണ കുക്ക് ചെയ്യാറിയാ കാരണം നമ്മളിപ്പോ യു കെയിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മള് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഷെയർ റൂമിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ആളുകളെ ടൈം കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അഞ്ചു ആളുകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഒരാൾ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരണ നമുക്ക് അഞ്ചിന്റെ കായ അറിയുന്നതായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ സമയത്ത് ഓരോരോ ആളുകളെ കണ്ട് 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 റൂമേറ്റ്സിനെ ഒക്കെ കണ്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊറാട്ട പൊറാട്ടയും മട്ടൻ കറിയും ഉണ്ടാകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഹാഫ് കിലോ മട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാഫ് കിലോ മട്ടൺ ആയിട്ട് മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹാഫ് കിലോ മീറ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് മീറ്റ് ആണ് വളരെ ബോണ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ബോണുള്ളൂ അപ്പൊ ഹാഫ് കിലോ മീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നന്നായി കഴുകണം നന്നായി കഴുകണം ഓക്കെ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കഴുക കഴുകുമ്പോ അതിന്റെ ആ ബ്ലഡിന്റെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് ഹലാൽ മീറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ മീറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ ഹാർഡാണ് കാരണം ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് മീറ്റിനൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നിട്ടാണ് മീറ്റ് മേടിച്ചത് ഇവിടെ ഹാഫ് കിലോ മീറ്റിന് നാട്ടിലെ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് വില ഏകദേശം നാല് പൗണ്ട് വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നന്നായി നന്നായി കഴുകി നല്ല എന്താ കഴുകിയപ്പോ മട്ടന്റെ കളറൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആ ബ്ലഡിന്റെ ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല കളറായി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വെച്ചാല് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ലാമ്പ് വാഷ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് കുക്കറിൽ വിസിലടിച്ചിരിക്കുന്ന കറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് വേവായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ കറി ഉണ്ടാക്കണ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലാമ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടു ത്രീ അവേഴ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ലാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യും അതിന് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ലാമ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലാമ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ലാമ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പൊ മാരിനേഷനൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കൂട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് മാരിനേഷൻ കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം മാരിനേഷൻ നമ്മൾക്ക് മാരിഷേക്ക് കിടക്കണം മാരിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ആണ് വലിയ ആടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പെപ്പർ കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ലാമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടന്റെ സൈഡ് മൊത്തം കുറച്ച് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സോൾട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഉപയോഗിക്കാം കൂടെ നമുക്ക് എന്താ തേർമറിക് പൗഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക സോൾട്ട് അധികം നല്ലതല്ല അപ്പോൾ തേർമറിക് പൗഡറും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ തേർമറിക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ലാമ്പ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സോൾട്ട് പെപ്പർ ആൻഡ് തേർമറിക് പൗഡർ ഈ മൂന്ന് സാധനം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മാരിനേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് നമ്മൾ
അതുപോലെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിപാടി നടക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാതെ വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ലുലു ബിൽ ഓഫ് പെപ്പർ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്റെ ഓരോരോ വഴികളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇടാ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇട്ടു കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ലാമ്പ് നമുക്ക് മട്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അതിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലാമ്പ് ഇട്ട് അല്ലെ മട്ടൻ ഇട്ട് സോറി ലാമ്പ് അല്ല മട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മട്ടൻ നമ്മള് ചുടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പും പെപ്പറും അത് ഇട്ടിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മട്ടൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലീവ് ഓയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏത് ഓയിൽ വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഏതാ വെച്ചാൽ ഏത് ഓയിലും പ്രശ്നമല്ല ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മെഴുക ഒരു 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 കുറച്ച് ഫാറ്റ് അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനും മേലെ മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ സാധനം ഒരു ഈ മട്ടനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇതിൽ മെല്ലെ സ്ലോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലേവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും ആ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ എന്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഈ ലിഡ് എപ്പോഴും ഫുള്ളി അടച്ചു വെക്കണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും അപ്പോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മട്ടൻ നമ്മള് വേവിക്ക് അവിടെ വേവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബോയിൽ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ മസാല ഉണ്ടാക്കണ പാൻ വെച്ച് ഓക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കണ പാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടായി മതി കുറച്ച് വാമായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാക്കി കുറച്ച് ഓയില് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓയില് വേണ്ട അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒണിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഓയില് വോമായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇത് ചെറിയൊരു ഇതായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒണിയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുറച്ച് കറാമ്പട്ട കുമിൻ അതൊക്കെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒക്കെ ഞാൻ പാക്കറ്റില് ഒക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എടുക്കാറുള്ളൂ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അപ്പം തന്നെ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഓയിൽ കുറച്ച് ഓട്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാ ചൂടറിയാം മനസ്സിലായാ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേര് കറിയില്ല ഈ സാധനം അല്ലേ ഈ സാധനം ഈ ഇതെന്താ മറ്റേ സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ സാധനം ഇല്ലേ എന്താ ഇതിന്റെ പേര് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടണില്ല അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് വേണ്ടതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അര കിലോന് മട്ടനില് വെക്കണേ അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വണ് നമ്മളെ കറാമ്പട്ട പിന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റിക്ക് സിനിമന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് ഓക്കെ അതൊരു ദിവസം അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ അതാകുമ്പോഴത്തിന് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒക്കെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് പരി
പണ്ട് നിന്ന സിംഗ കുട്ടികൾ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴുകാറില്ല കഴുകൊന്നും അതിന്റെ ഫ്ലേവർ പോകും തോന്നുന്നു പിന്നെ ഓൾറെഡി തൊലിയുടെ ഉള്ളിലായോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഒണിയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വളരെ തിൻ സ്ലൈസ് ആക്കണ്ട കാരണം മട്ടൻ കായോണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കൊറച്ച് വലിയ സൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ പിന്നെ വേവിക്കുമ്പോ സുഖാണ് അപ്പൊ റെഡി ആയ മട്ടനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡി ആയ ഒണി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അതിന്റെ കൂടെ ലെസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് സോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് വാടി കിട്ടും അപ്പോ നമ്മള് ഒണിയൻ എന്താ വെച്ചാല് ഒണിയൻ ആ ഒണിയന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മട്ടൺ ഒന്ന് ഇടക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ മിക്സ് ആവുന്ന അവിടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫുള്ള് അടക്കാതെ കുറച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആ വെള്ളം തീർന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ ഒണിയൻ ഏകദേശം ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് പ്ലം ടൊമാറ്റോ ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടൊമാറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തപ്പോ പല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ചാണ് എന്നാലും നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടി കഴുകാം ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴുകി വെച്ച സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൊമാറ്റോ പോലെ കുറച്ച് മൈൽഡ് അല്ല കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ആ ടൊമാറ്റോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ടൊമാറ്റോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ കുറച്ചൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നന്നായി സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൊമാറ്റോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ വെച്ചാല് ഫുഡിന് കുറച്ച് ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ഒരു അര ഒരു ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് കിട്ടും അഗെയിൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പൊതി മിൻഡ് ആൻഡ് കൊറിയാണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാല് ഇതിലേക്ക് മസാല കയറ്റില്ല മസാല അപ്പൊ മസാലന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവർക്കും കറികൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇടുന്ന മസാല വളരെ സിമ്പിൾ മസാല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാല ഓക്കെ അപ്പൊ മസാല ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ആദ്യം ഇതിന്റെ മസാലയുടെ പാക്കറ്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം ഇതിൽ പെർമിഷൻ ഉള്ളു കയറാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ഉമ്മക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ കൊടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാന് അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്ക ഇടാൻ പോണ സാധനം ഒരു തരി ചില്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ചേന് മേലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇടണുള്ളു അത് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം തെർമറിക് പൗഡർ തെർമറിക് പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ടു ടീസ്പൂൺ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് വരും ഓക്കെ അതിലേക്ക് അത് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഇടുക അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് പൗഡർ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ രസമാണ് മട്ടൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ച് ഇട്ട്
ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളാ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായി ഒടഞ്ഞി നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് മസാല എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാ നോക്കാം അപ്പൊ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്വീറ്റ് ടൊമാറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഉപ്പ് അധികം നല്ലതല്ല അപ്പൊ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ എരും ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മസാല ഒന്ന് പിടിക്കണ വരെ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ തീയില് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ വെക്കാം ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കൂട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ ലാമ്പ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഇടക്കെടുത്തത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് റെഡി ആയോന്ന് അപ്പൊ ഫോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കുമ്പോ കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈഫ് നമ്മൾ കുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചായിരിക്കാൻ ഇടാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ചൂടാ ഏകദേശം ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് ചൂയുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചാല് റെഡി ആവും സംഭവം ശരിയാണ് കുക്കറില് നാല് പിസ്സിന് മതി ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്താ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ നല്ല തന്നെ പിന്നെ കുക്കർ കുക്കർ എന്താ എനിക്ക് ഹാപ്പി അല്ല എനിക്ക് ഇതാ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മോറും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വേവാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ലാമ്പ് മട്ടൺ ഏകദേശം വൺ അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ കുക്ക് സ്ലോ കുക്ക് അല്ല നല്ല മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വേവ് വേവിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളെ മട്ടന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ മസാലയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ എവിടുന്ന ചേർക്കണ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത ലാമ്പിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ മസാലയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ മസാലിനൊക്കെ പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത ലാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം നല്ല നല്ല പതുക്കെ അല്ല നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്ത ലാമ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാലയ്ക്ക് മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം അധികം ആവാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഓക്കെ ലാമ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മളെ വെള്ളപ്പ കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു സൂപ്പ് പോലെ ആയിക്കണ വെള്ളം വേണ്ട നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ആ മസാലയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ലാമ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ബിഗിനിങ്ങില് നമ്മൾ മാനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം മസാല ഇടായിരുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടത് കാരണം അതാണ് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതൊരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ടാമ്പ് അതൊരു ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഗ്യാസ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് മറ്റേ മറ്റേ ഫയറില്ല ഇലക്ട്രിക് ഗ്യാസ് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റേ കറണ്ടിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തീ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഞാൻ അങ്ങനെ മീഡിയം ഒരു ഫോറിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് ലാമ്പും കൂടിയിട്ട് അല്ല മട്ടനും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലാമ്പിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തീരെ നമ്മൾ ഉപയോഗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലാമ്പ് അതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭയങ്കര സ്മെല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ബോയിൽ ചെയ്ത വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ലാമ്പ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറയുക അങ്ങനത്തെ കാര്
അപ്പൊ വെള്ളം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ആ ഗ്രേവി മറ്റേ സൂപ്പ് പോലത്തെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കറി ഇപ്പോ ഏകദേശം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് കടി റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാല് ഒരു കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്യണില്ല ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു ബിറ്റ് ഓഫ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻഡിൽ നമ്മളെ കറി ആയതിന് ശേഷം എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് ക്യാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ വലിയ കോക്കനട്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി അത് ഉപയോഗിക്കണം കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം ഹാഫ് കിലോ ലാമ്പലുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോക്കനട്ടിന് ടേസ്റ്റ് ആവും കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ മുന്നത്തെ കറി ഓക്കെ ആയ കറി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് ആ കോക്കനട്ട് റെഡി ആയെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു തരി അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടെടുത്താൽ ആ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മളെ കറി റെഡി ഓൾറെഡി കറി റെഡിയാണ് കോക്കനട്ട് ഇടേണ്ടവർക്ക് മാത്രമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അടിപൊളി അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കോക്കനട്ട് ഇട കോക്കനട്ട് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ യോഗോട്ട് ഇടും അത് യോഗോട്ട് ഇടുകയാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇടണം അപ്പൊ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഉപയോഗിക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് കുറച്ച് മീഡിയം കുറച്ച് മിഡിൽ ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ ആൻഡ് മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ച ഫിനിഷ് കറി റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ പൊറാട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പൊറാട്ടേക്ക് എടുക്കുക പൊറാട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് പക്ഷെ അടിക്കാത്ത പൊറാട്ടിന് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടിക്കാത്ത പൊറാട്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അടിക്കുക അപ്പോൾ അല്ല കിട്ടിലം പൊറാട്ട ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പൊറാട്ടയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പാൻ അടിച്ച് ഓക്കെ പാന് കുറച്ച് ചൂടായാലും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളെ പൊറാട്ട നമ്മൾ മേടിച്ച പൊറാട്ട ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫ്രോസൺ പൊറാട്ട നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഫ്രോസൺ പൊറാട്ട ഇത് അടിക്കാത്ത പൊറാട്ട കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് തന്നെ അപ്പൊ ഫ്രോസൺ പൊറാട്ട ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഫിൽറ്ററില് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്ററിൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ യു ലണ്ടനില് നമ്മളെ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്കബിൾ ആണ് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൊറാട്ട ഒന്ന് നനക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രോസൺ പൊറാട്ട ഉപയോഗിക്കണ വെച്ചാൽ ഈ പൊറാട്ട നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാട്ടോ അപ്പൊ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലുള്ള ഷെഫുമാരൊക്കെ ഇപ്പൊ തലേസ് അടിച്ചിരിക്കണ പൊറാട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വെള്ളം നനച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുക അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അരിക്കിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അരിക്കിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വളരെ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് സമയം എടുക്കുള്ളൂ ആകെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പൊറാട്ട റെഡി ആവാൻ ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് ആയ പൊറാട്ടയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ പൊറാട്ടയും നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു തരി എന്ത് ചെയ്യുക എണ്ണ തരി ചേർക്കുക ഒരു തരി ചേർക്കുക ഓക്കെ എണ്ണ തരി ചേർത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൊറാട്ട ഒന്നും കൂടി ഇടുക ഓക്കെ നമ്മൾ അടിക്കണതിന് മുന്നേ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് പൊറാട്ടം എന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാതെ എങ്ങനെ അടിക്കാന്നൊക്കെ ഒന്നും ആർക്കും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കിയാമത്തിന്റെ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കിയാമത്തിന്റെ മട്ടനും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ പൊറാട്ട അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ കറി നമ്മളെ അടിച്ച പൊറാട്ട എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കറി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അതിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല കഷ്ണൊക്കെ വലുതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഹാഫ് കിലോനാണ് അപ്പൊ രണ്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന ഹാഫ് കിലോന് ഓക്കെ രണ്ടാൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയ പൊറാട്ടറ മേലെ കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കറി നമ്മള് ലാമ്പ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ലാമ്പ് അല്ല നല്ല മട്ടൻ സോറി ഓക്കെ ലാമ്പ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഇടക്കിടക്ക് ലാമ്പിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പൊറാട്ടെന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുക്ക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാമ്പ് കറി എന്ന ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് പൊറാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്ക നല്ല സോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുക്ക ഒരു ഭയങ്കര സുഖം കേട്ടോ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ കറി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ആ വീക്കിലി ടു വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അല്ല നമ്മളങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തോണ്ട് ഈ മട്ടന് ടേസ്റ്റ് വരും ചെയ്യും പക്ഷെ നല്ല മസാല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടുത്ത പൊറാട്ട എടുക്കാം ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ കോങ്ങനട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മസാല കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായാലും ഉണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മട്ടൻ അതിൽ കയറ്റുക അങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നസെന്റ് അല്ലേ എത്ര എത്ര ചെയ്താലും മടുക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തീറ്റ പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാൻ തരാം കുക്കിംഗ് പറഞ്ഞാല് ആർക്കും ആരും ചെയ്യാം വലിയ ഇതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലെ കുക്കിങ് അത് ബേസിക് ആയ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഒണിയൻ ടൊമാറ്റോ മുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പിന്നെ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ കുമിൻ കുമിൻ ചേർക്കുക പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലാത്ത കുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് രീതികളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എത്ര തിന്നാലും മതി വരാത്തൊരു സാധനമാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തിന്നാ അതാണ് നമ്മളെ പൊറാട്ട അപ്പൊ ആ പൊറാട്ട ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലാമ്പ് നല്ല മട്ടൻ നല്ല കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാണ്ടാ ഇതിമ ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട് മുറിച്ചപ്പോ വണ്ടിയിലെ അങ്ങനെ ഇടുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം ടൈമിൽ ആ സോസ് ഇങ്ങനെ അമർത്ത കുറച്ച് തക്കാളി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വീറ്റ് തക്കാളിയാണ് സ്വീറ്റ് തക്കാളി വണ്ടിയില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ ഉടച്ചിട്ടെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിത്തെ നമ്മളെ ഇതൊക്കെ പോയിക്കണെ അല്ലാ നല്ല ഒക്കെ പോയത് നല്ല വീണ്ടും പൊറാട്ട എടുക്കുക വീണ്ടും കറി എടുക്കുക വീണ്ടും പൊറാട്ട എടുക്കുക വീണ്ടും കറി എടുക്കുക ഏ മൂന്ന് പൊറാട്ട ഉള്ളു അതാ പ്രശ്നം ഒരു അഞ്ച് പൊറാട്ടെങ്കിലും അല്ല അഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു പൊറാട്ടെങ്കിലും വേണം അങ്ങനെ ചെറിയ പൊറാട്ടയാണല്ലോ വീണ്ടും കറി എടുക്കുക പിന്നെ പൊറാട്ട എത്രത്തോളം കറിയിൽ എടുക്കണം അത്രത്തോളം കുതിരും മനസ്സിലായോ അടിപൊളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് ഞാൻ അടിപൊളി പറയല്ല കുഴപ്പം അടിപൊളി അപ്പൊ പരീക്ഷ നോക്കുക വീട്ടിൽ ഒരു പണി ഇരിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ബോർ അടിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ ഷെഫ് ഒന്നല്ല ബേസിക് ആയ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കറി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ കൈ നന്നായി കഴുകുക ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കൈ കഴുകാൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൈ കഴുകുക വീട്ടിലിരിക്കുക എല്ലാ വീട്ടിലിരുന്ന എല്ലാവരും സേഫ് ആണ് പിന്നെ വീട്ടുകാരെ വീട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ നന്നായി കഴുകുക ഓക്കെ അപ്പോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് and uh, if you are watching first time to my channel subscribe ji marakirudu subscribe ya subscribe is a motivation for me pinna comments pare suggestions pare like ya share ya okay pinna uh, be safe guys you know be safe